Hola a todos y bienvenidos al devocional de hoy, en este ayuno 2023. Mi nombre es Pastora Kathy Ford y soy una de las líderes aquí en The Way World Outreach. Estoy muy contenta de que hayas tomado la decisión de unirte al ayuno y la devoción diaria de este año. ¡Qué gran manera de empezar el año orando, ayunando y buscando claridad y visión de Dios! Antes de profundizar en nuestra escritura devocional de hoy, me gustaría compartir una verdad clave sobre ayuno. La verdad de hoy es esto. ¿Sabías que el ayuno te da poder? para vencer la tentación? Veamos a la palabra empoderar. ¿Qué es realmente clave aquí? La definición de empoderar es esto. Dar a alguien autoridad oficial o legal, o la libertad o confianza para hacer algo. Me encanta este concepto de autoridad, autoridad legal. Cuando ayunamos, estamos aprovechando los derechos legales, el poder y la autoridad a los que de otro modo no podríamos acceder. Obtenemos la fuerza que necesitamos para vencer la tentación. ¿Cómo se nota en en el libro Mateo, capítulo 4, y versículos 1 y 2. ¿Qué dice este? Luego el Espíritu llevó a Jesús el desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante cuarenta días y cuarenta noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Si la carne de Jesús fue tentado por el en enemigo porque él tuvo hambre, entonces sabemos que nosotros también enfrentaremos la tentación. A través del ayuno, Jesús aprovechó la fuerza espiritual a la que ya tenía acceso legal, lo que le dio la confianza, la autoridad y el poder que necesitaba para resistir el diablo. Veamos este en Santiago, capítulo 4, versículo 7, que dice, Resiste el diablo y virá. Ahora, profundísimos en el devocional de hoy. El pasaje del día es Marcos, capítulo 2, versículos 1 hasta 5. Vamos a leer. Cuando Jesús regresó a Cap Capernaum, varios días después, enseguida corrió, corrió la voz de que había vuelta a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras, él les predicaba la palabra de Dios. Llegaron cuatro hombres cargando a uno paralítico en una camilla. ¿Cómo no podrían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud? Abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Llegó, bajaron al hombre en, el, en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío. Tus pecados son perdonados. Qué bueno, qué bueno. Entonces tenemos aplicaciones prácticas. Del devocional de ayer, sabemos que la multitud seguía a Jesús a donde quería que iba. Habían descubierto que podía hacer milagros y tenía la capacidad de curar a los enfermos. Jesús había sanado a un hombre con lepra, y a pesar de las instrucciones de Jesús, el hombre no podía guardarse este milagro para sí mismo. Le dijo a la gente lo que Jesús había hecho. Él testificó de la 
bondad del Señor. Y ahora multitudes de personas, de personas querían verlo, estar cerca de él y recibir de él también. En versículo 2, vemos que la multitud todavía lo sigue días después. Es gracioso como a veces usaremos la multitud como nuestra excusa para no ir a donde sabemos que la obra del Señor avanza. Si no es esa excusa, entonces buscamos otras. Hay demasiada gente, está lloviendo, estoy demasiado cansado, alguien más puede hacerlo, etc. Completa el espacio en blanco con cualquier que sea tu excusa. Sé que soy culpable de esto a veces. Entonces, la primera aplicación es esto. No podemos permitir que las excusas nos impidan hacer lo que sabemos que Dios nos está llamando a hacer. Nuestra mentalidad debe ser por cualquier medio necesario. Cuando sabemos que Dios nos ha llamado a algo y lo que es más importante, a alguien. El segundo aplicación es este. Necesitamos interceder en nombre de los demás, lo que significa pararse, pararse en la brecha con aquellos que Dios ha puesto en nuestra es esfera de influencia. En el versículo 3, vemos cómo los cuatro hombres, muy probablemente amigos cercanos, llevaron al hombre paralítico a donde estaba Jesús. Fueron lo suficientemente audaces y radicales como para abrir un agujero en el techo para llevar a este hombre a Jesús. Eso realmente me habló. ¿Soy ese tipo de amigo? ¿Soy ese tipo de amigo? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudar a un amigo o amiga a salir adelante? En Proverbios 18, 24, dice, Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Sabemos que Jesús es la fuente del avance. Aplicación número 3. Dios quiere usarnos para abrirnos paso hacia alguien, para ser las manos y los pies de Jesús. Tenemos la respuesta que necesitan nuestros amigos y aquellos dentro de nuestra esfera de influencia. Debemos ser vasos dispuestos a ser usados por Dios. Esta es la palabra de hoy. Oro para que el devocional de hoy te haya ministrado y te haya desviado a aplicar la palabra de Dios y ser fiel en lo que Él te está llamando. Sé que esta escritura definitivamente me desafió. Por favor, comparte este devocional con otros también. Vamos a orar. Querida Señor, muchas gracias por esta palabra y por este devocional. Ojalá que sus palabras son real en los vidas de todos. En el nombre de Jesús. Amén.